Поверьте, не... нас вот это все, что вот это здесь, что в городе, что драмтеатр, вот это все сделали. Это правда. Я вас Богом, я Богом клянусь, это все сделала Украина. Захистники. Это все они. Вот мы в том подвале сидели. Здесь бегали перебежками, тут и бабушки, и все. Если мы к ним подбегали, мы подбегали к ним. Говорим, Ребят, что вы делаете? Они говорят, у нас есть приказ нищеты Мариуполь. Вы же хотели? Вы же хотели? Россия. Вот вам ваша Россия. А тут еще никого не было. Вот там, вот там Азов стоял. Вот там, вот там стояли ВСУ. Хреначили сначала сюда, потом отсюда. А потом разворачиваются и на город. Ну это как? Это они нас так защ... Они нас защитили, от работы освободили. Мы порастерялись все. Вы даже не представляете, как мы ждали, когда, вот честно, вот, ну, это всех меня, когда зайдет сюда Россия. Мы просто думали, ну, где они? Потому что нас уничтожали. Просто уничтожали, как могли. Если, ну, мы колонной, у нас друзья выезжали колонной, с той стороны мы уже выехали, они выезжали, и Азов пол колонны расстреляли. Они просто их в тупую расстреляли людей. Там с детками были люди. Прям Нет, это наши друзья, которые сейчас в Туле. Они нам позвонили, плачут. Мы уже выехали, а пол колонны не успела выехать. Вот тут стоял танк. Вот тут стоит, вот так техника стояла. И они хреначили прям по домам. По... Никакой здесь России не было. Мы это все видели. Сначала запускают людей туда, разрешали брать все, ну, кроме спиртного. Люди голодные, они голодные были, люди брали продукты, а вояки брали золото, шубы. Потом резкий звонок, они сворачиваются, люди за ними не поймут. И через 20 минут туда прилетят, разбили в ухнарь. Это что, Россия предупредила? Ну, все все знают. Как они аптеки, у нас ни воды, ни света, ни газа. Расхреначили все магазины, разворовали.